声の三重県だより、県政だより三重、11月号、ナンバー364平成26年、2014年、毎月1日発行。用紙、用紙の写真の説明。三重ジビエ商品の一つであるハンバーグと、安全で高品質な商品の開発に取り組んでいる、株式会社三色伊賀上の直売所の皆さんです。写真の説明終わり。用紙終わり。特集一。人権が尊重される社会へ。誰もがありのままで暮らせる三重に。誰もがみんな命という名前で生まれてくる。みんな同じ価値を持って生まれてきたんだ。見た目や性別、国籍、生まれた場所なんかで差別したりされたりなんておかしなことだよね。2014年度人権啓発ポスターより。子供、いじめや虐待など、患者など、病気への理解不足による偏見など、童話問題、間違った情報、決めつけなどによる偏見や差別など、障害者、不当な差別的取り扱いなど、外国人、風習や習慣などの違いによる排除や偏見など、女性、配偶者などからの暴力や男女の役割を固定的に捉えることで女性の社会参加を妨げることなど、高齢者、虐待や暴力、経済的搾取など、犯罪被害者など、プライバシーの侵害など、さまざまな人権課題、アイヌの人々、性的マイノリティの人々などへの偏見など、インターネットによる人権侵害、SNS や掲示板上での誹謗中傷など、人権とは、誰もが自分らしく幸せに生きるために、生まれながらにして持っている基本的な権利です。私たちは時に差別や偏見によって人権を侵害されたり、知らず知らずのうちに誰かを傷つけたりすることがあります。私たち一人一人が人権について考える機会を持ち、互いに尊重し合うことで、誰もがありのままの自分で暮らせる見栄を作っていきましょう。差別は恥ずべき行為と約9割の人が自覚していますが、差別とは出身地、障害の有無、国籍、性別の違いなどを理由にして優劣をつけたり不当な扱いをしたりすることを言います。平成25年に実施した人権問題に関する三重県民意識調査では、約9割の人が差別は恥ずべき行為だと認識しています。一方で、過去5年間に人権を侵害されたことがある、差別を受けたことがあると感じている人が、8人に1人以上の割合でいることが分かりました。私たちは、頭では分かっていても、知らず知らずのうちに人権侵害をしてしまうことがあると言えそうです。図の説明。差別は人間として最も恥ずべき行為の一つだと思いますかという問いに対する回答の割合を円グラフで表しています。そう思う 55.6%。どちらかといえばそう思う 32.5%。肯定的な意見が約9割。どちらとも言えない 7.4% どちらかといえばそう思わない 1.2% そう思わない 1.5% 無回答 1.8% 最近5年間で人権を侵害されたと感じたことがありますかという問いに対する回答の割合を帯グラフで表しています。ある、12.6%。三重県民数で換算すると
22万人以上に相当します。ない、82.4% 無回答、5% 人権問題に関する三重県民意識調査、平成25年より。図の説明、終わり。差別につながる誤った予断や偏見。過去の経験や知識などの範囲で事実を確かめないまま判断することが予断です。また、根拠がないのに思い込みや偏った見方をしてしまうのが偏見です。例えば、A 型の血液型の人は、B 型の人は、いじめや差別は、いじめられる方や差別される方に問題があるのではないかと思ってしまう。噂話を聞くと、そうかもしれないと思ってしまう。子供に対して、男のくせに、女のくせにと言ってしまう。誰もが誤った予断や偏見を持つことがあります。それらが言葉や態度などに現れたとき、その行為が差別につながることがあります。自分の中にある誤った予断や偏見を振り返るためには、機会を見つけて人権問題についての新たな見方や考え方を知ることが大切です。講演会やイベントは気づきや出会いがいっぱいです。県では人権が尊重される見栄を作る条例に基づいて、商業施設などで人権フォトコンテストや人権ポスターの入選作品などを展示する移動人権啓発をはじめ、講演会やイベントなど様々な取り組みを進めています。人権侵害を受けた人、人権問題の解決に向けて熱心に取り組んでいる人など、様々な人の話や出会いを通じて、知らず知らずのうちに持っていた誤った予断や偏見に気づくこともあります。人権についての気づきと出会いを重ねて、お互いの人権を大切にし合う社会を作っていきましょう。写真。写真が2枚あります。人権フォトコンテスト受賞作品。ショッピングセンターでの移動人権啓発の様子。写真終わり。11月11日から12月10日は差別をなくす協調月間です。県人権センターをご利用ください。人権の大切さについて学び行動する機会に。1948年12月10日、国際連合総会において世界人権宣言が採択され、12月10日が人権デーと定められました。また、県議会で人権権宣言が決議されたことを受け、県は11月11日から12月10日までの1ヶ月間を差別をなくす協調月間と定めました。期間中は、県や市、町、様々な団体が協力し、県内各地で様々な人権啓発イベントや街頭啓発が実施されます。この機会にぜひお近くのイベントにご参加ください。詳しくは、県人権センターホームページでご確認いただくかお問い合わせください。差別をなくす協調月間中の主な人権啓発イベント、講座等のご案内。人権センター企画パネル展。人、命、触れ合い人権フォトコンテスト入賞作品展。人権に関する児童、生徒、ポスター優秀作品展。11月11日火曜日から12月10日水曜日。午前9時から午後5時。場所、県人権センターアトリウム。講座、講演、参加無料、事前申し込み必要。ミニ人権大学講座第6回、人権のまちづくりを考える。11月30日日曜日
、午後1時30分から3時30分、手話通訳あり。講師、湯浅誠さん、法政大学教授、反貧困ネットワーク事務局長。場所、県人権センター。問い合わせ先、つ、地域防災総合事務所。電話、059-223-5300 人権講演会、土地差別問題の現実とその背景。12月9日火曜日、午後1時30分から3時30分、手話通訳あり。講師、奥田仁さん。近畿大学人権問題研究所教授。場所、県人権センター。人権学習会、土地差別をなくすために。丸一、十一月十八日火曜日、午後一時三十分から四時。場所、島市役所四階会議室。丸二、11月27日木曜日午後1時30分から4時場所名和町人権センター丸一丸二とも講師は反差別人権研究所三重の研究員で内容は共通です問い合わせ先県人権センター電話059 233-5501 人権相談この悩みってどこに相談したらいいのかな悩んでいる方お電話ください相談員による面接相談、電話相談月曜日から金曜日午前9時から午後5時祝日は除く弁護士による法律相談、予約制、第一、第三水曜日、午後一時から四時。相談専用電話、059-233-5500 常設展示の解説。子供から大人までわかりやすい童話問題をはじめとした人権問題の資料などを展示しています。団体見学、予約制の場合は、説明及び案内をさせていただきます。多目的ホールの有料貸し出し。定員322人で客席は収納可能です。駐車場は100台程度です。人権に関する図書、パネル、映像教材などの無料貸し出し。童話問題を中心とした様々な人権問題に関する書籍約1万2000冊、ビデオ約1100本を所蔵しています。問い合わせ先、県人権センター、電話 059-233-5501、ファックス 059-233-5511、メール、jinkenc.pref.mie.jp url、http コロンスラッシュスラッシュ www.pref.mie.lg jp スラッシュ、大文字 j、大文字 i、大文字 n、大文字 k、大文字 e、大文字 n、大文字 c、スラッシュ、大文字 h、大文字 p、スラッシュ、三重人権で検索。問い合わせ先、環境生活部人権課、電話 059-224-2278 ファックス 059-224-3069 ラジオ日本放送
jinken.mike.jp url http コロンスラッシュスラッシュ www.pref.mie.lg.jp スラッシュ大文字 j 大文字 i 大文字 n 大文字 k 大文字 e 大文字 n スラッシュ大文字 h 大文字 p スラッシュ三重県環境生活人権で検索特集2防ごう子ども虐待おかしいと感じたら迷わずご相談ください防ごう子ども虐待オレンジリボンは児童虐待防止のシンボルマークです11月は子ども虐待防止啓発月間ですためらわず、知らせてつなぐ、命の輪。厚生労働省内閣府、平成26年度、児童虐待防止推進月間、標語。子供への虐待は、どこの家庭でも起こりうるもので、県内の児童相談所に寄せられる相談も年々増加しています。たとえしつけのつもりでも、子供の心身を害する行為であれば、それは虐待です。子供の心身の成長や人格の形成に深刻な影響を与える子供虐待を防ぐためにも、私たち一人一人が周りの子供たちを見守っていきましょう。子供虐待とは、身体的虐待、殴る蹴るなどの暴力、乳幼児を激しく揺さぶる、脳や網膜に損傷を受け、重い障害が残ったり、命を落とすこともあります。冬に戸外に締め出す、など。性的虐待。子供への性的行為。性器や性的行為を見せる。ポルノグラフィーの被写体にする、など。ネグレクト。養育の放棄、怠慢。食事を与えない。ひどく不潔にする。家に閉じ込める。車内に放置する。病気になっても病院に連れて行かない。など。心理的虐待。無視や脅迫など心を傷つける言動。兄弟間で差別的な扱いをする。子供の前で家族に対して暴力を振るう。など。県内の児童相談所における児童虐待相談対応件数。平成23年度930件。平成24年度1022件。平成25年度1117件。相談件数の増加は地域の関心が高まっている現れでもあります。近隣、知人の方からの連絡も大きな手助けとなっています。虐待かなと思ったり、虐待を発見したりした時には、子供の安全を第一に考え、児童相談所やお住まいの市、長に連絡してください。情報が結果的に間違いであったとしても構いません。連絡は匿名でも結構です。あなたの一本の電話で救われる子供がいます。大切な子供たちをみんなで守りましょう。次のようなサインに気づいたらためらわずお知らせください。不自然な外傷、あざ、打撲、やけどなどが見られる。髪の毛、顔、手足などが極端に不潔、匂いがする。季節に合わない衣服や不潔な衣服を着ている。態度がおどおどしている。親の顔色を伺ったり、親と顔を合わせずうつむいたりする。子育てに悩んだり、虐待に気づいたりしたら、児童相談所全国共通ダイヤル。電話、0570-064-000。お住まいの地域の児童相談所に電話をおつなぎします。
通話料がかかります。一部の IP 電話及び PHS からはつながりません。予期せぬ妊娠、妊娠レスキューダイヤル、ココアライン、COCOA、ココア、CO、困ったら、CO、ここに電話を、A、あなたが大事。どうしよう、妊娠したかも、誰にも相談できない。一人で悩まないで、お電話ください。秘密は守られます。電話、090-1478-2409。090は、電話して、1478-2409 は、いいよ、悩み、妊娠レスキュー。毎週月曜日、水曜日、午後3時から6時。毎週土曜日、午前9時から正午。祝日、12月29日から1月3日を除く。相談員、助産師、看護師など、通話料がかかります。子供だけが相談できる、子供のための専用相談電話。子供ホットダイヤル。電話。0800-200-2555。毎日午後1時から9時。12月29日から1月3日を除く。県内発信のみ通話料はかかりません。子供虐待防止啓発講演会を開催します。日時。11月9日日曜日午後1時30分から場所県人権センター多目的ホール津市一神殿大御所 693-1 演題 SOS を出してもいい社会へ講師ルポライター杉山春さん定員200人参加無料事前申し込み必要。参加希望の方は、下記の問い合わせ先まで、電話、ファックス、または電子メールでお申し込みください。問い合わせ先、健康福祉部、子ども、家庭局、子育て支援課。電話、059-224-2883。ファックス、059-224-2883。224-2270 メール kodomok.pref.mie.jp url http コロンスラッシュスラッシュ www.pref.mie lg.jp スラッシュ大文字 D1 大文字 K 大文字 O 大文字 D 大文字 O 大文字 M 大文字 O スラッシュ kodomok スラッシュ gyakutai スラッシュ三重子ども虐待条例で検索特集3三重の米結びの神おいしい恵みの宝庫三重から全国へ三重の米結びの神猛暑でも高品質でおいしいお米を届けたいを目標に12年の歳月をかけて三重県で開発された三重23号というお米。その中からさらに厳しい品質基準に合格したお米が結びの神として県内外で販売、利用されています。オール三重の取り組み。西日本有数の米どころである三重県。この三重県全域から公募で選ばれた米作り農家が作り上げた結びの神には人地域自然がつながりを広げ
結びつくようにという生産者たちの熱い思いが込められています。生産者の皆さんの写真が3枚あります。選ばれしプレミアム米。米粒がしっかりとしていてとても綺麗な炊き上がり。お米の品質を安定させるために生産者を限定し、決められた生産方法で育てられ、その中からさらに厳選された結びの神は、まさに三重の恵まれた風土がもたらしたプレミアム米です。5キロ袋入りの結びの神の写真と米粒を拡大した写真があります。県産ブランド米として発信。三重の食材との相性も抜群の結びの神は、すでに県内の寿司店やホテル、飲食店などで利用され、スーパーなどの量販店で販売されています。さらに全国で愛されるよう、県では大手スーパーなどに向けて様々なプロモーションを展開しています。握り寿司の盛り合わせの写真と、海苔巻きおにぎりの写真があります。美味しい食卓は人の輪を作り心を結びます。そんなつながりを大切に、丹精込めて作られた三重県の新しいお米をぜひ一度ご賞味ください。地物のお米、結びの神は、大粒ながら一粒一粒がしっかりしており、冷めても美味しいので寿司によく合います。結びの神は、寿司の美味しさや楽しさを伝えてくれるお米です。と、三重寿司街道代表、松田春吉さん。問い合わせ先。農林水産部農産園芸課。電話。059-224-2547-FAX-059-224-2558 メール、nousan.prefmie.jp url h t t p w w w p r e f m i e j p ファックス p r e f m i e l g j p スラッシュ、大文字 N、大文字 O、大文字 U、大文字 S、大文字 A、大文字 N、スラッシュ、大文字 H、大文字 P、スラッシュ、musubinokami.htm。結びの神、農産園芸家。で検索。結びの神プレゼント。現在、データ放送版、県政だより見え限定のプレゼント企画を実施中。11月の商品は、結びの神。5キロを10名様、1キロを20名様に差し上げます。詳細は、見えテレビのデータ放送をご覧ください。問い合わせ先。戦略企画部校長広報課。電話。059-224-2788 第18回、知事が行く突撃取材。県内各地へ取材に出かけ、三重の魅力をお伝えするこのコーナー。今回は、三重ジビエの加工販売現場に突撃しました。三重ジビエのお店に突撃、in 伊賀市。県産鹿肉で食文化を豊かに。美味しい鹿肉を食卓へ。三重ジビエをご存知ですか野生の鹿やイノシシなどを使った料理をフランス語でジビエと言います。県内では獣害対策として捕獲した鹿などを独自の衛生管理マニュアルのもと食用に加工し、三重ジビエとして皆さんにお届けする取り組みが広がっています。今回は県と連携してジビエ商品の開発を行っている
伊賀市の食品会社を訪ねました。伊賀牛などのブランド肉を扱ってきた経験を生かし、県の衛生基準を守って安全で高品質な商品を開発しています。鹿肉の味わいを楽しんでいただきたいですね。とお話しいただいたのは、県内で唯一、三重ジビエ加工施設に登録されている株式会社三色社長の松井春樹さん。三重県では、三重ジビエ登録制度を設け、解体処理から加工販売まで、それぞれの施設が統一のマニュアルで品質管理を行い、安全安心のリレーを行っています。鹿肉の焼肉の写真があります。とっておきの山の幸。商品化されたのは、ハンバーグやピリ辛味の焼肉など5種類。気軽に家庭で食べていただけるよう味付けや手軽さにこだわりましたという伊賀上の直売所店長の犬飼義弘さんに案内いただいた加工現場は徹底した衛生管理のもと作業できる環境が整えられていました試行錯誤を重ねたという商品の試食もさせてもらいましたハンバーグはとてもジューシーで焼肉は非常に柔らかくスパイスと絶妙にマッチ、臭みなど全くありません。ヘルシーで高タンパクなとっておきの山の幸、三重ジビエがもっと皆さんの身近なものになるよう、また新たな三重の味として知られるよう、これからも積極的に PR していきたいと思った取材でした。皆さんもぜひご賞味ください。取材、知事、鈴木英慶。株式会社三色、伊賀上の直売所。電話、0595-21-0816。ファックス、0595-21-1763。写真、写真が7枚あります。安全安心の印、三重ジビエ登録証。マイクを持って松井さんと犬飼いさんにインタビューする知事。ビニール袋に入った肉と肉をさばく職員。解体処理事業者から届く鹿肉には鹿の性別や個体ナンバーなどが記載されています。マイクを向ける知事に資源を大事にするという意味でも皆さんに関心を持ってもらえる美味しい商品をいろいろ開発しています。と話す松井さん。加工現場を見学。豚肉や牛肉を扱う場所と隔離し、器具も鹿肉専用のものを使っています。と知事に話す犬飼いさん。ジビエ商品を試食。柔らかくて美味しい。これは子供も喜ぶ味ですね。と、犬飼いさんに話す知事と、5種類の商品。市内スーパーの試食販売でジビエを PR。鹿肉は低カロリーなのに栄養価が高いんですよ、と知事。美味しい、とお客さん。写真終わり。問い合わせ先。戦略企画部校長広報課。電話 059-224-2788 ファックス 059-224-2032 ファックス 059-224-2032 知事突撃取材の動画はホームページからご覧になれます URL http コロンスラッシュスラッシュ www.pref mie.lg.jp スラッシュ大文字 D 大文字 A 大文字 Y 大文字 O 大文字 R 大文字 I スラッシュ14スラッシュ 1411.htm11 月28日金曜日午後10時15分から、三重テレビ、県政チャンネル
、輝け見え人で取り上げる予定です。イベントガイド、11月から1月。日程などは変更される場合があります。詳細についてはお問い合わせください。最新情報は、見えテレビのデータ放送、1日、10日、20日更新でご覧になれます。北西、桑名市。たど、やぶさめ祭り。11月23日、日曜日、祝日、午後0時30分から。馬上の車種が3箇所の的を八つぎ早に射抜く躍動的な祭りで、天下太平、国家安泰の祈りを込めて行われます。場所、たど大社。たど町、たど。1681養老鉄道田戸駅より徒歩およそ20分東名阪自動車道桑名東インターより車でおよそ10分問い合わせ先田戸大社電話 0594-48-2037 北西稲部市消防寺もみじ祭り。11月22日土曜日から30日日曜日。庭園の美しい紅葉に包まれながら、お茶席やもみじコンサートなどを行います。土日祝日のみライトアップを実施します。駐車場から消防寺まで約280段の石段を登りますので、歩きやすい靴でお越しください。場所、消防寺、藤原町坂本981。料金、もみじ祭り協力金200円、高校生以上。三義鉄道三義線、西藤原駅より徒歩およそ20分。東名阪自動車道四日市インターより、国道306号経由、車でおよそ50分。問い合わせ先。名国産消防寺。電話。059446-8101 北西東院町。北西線100周年記念ミュージカル。ナローは続くよ、どこまでも。ナローゲージ北西線100周年に捧ぐ物語11月22日土曜日午後5時開演午後4時30分開場11月23日日曜日祝日午後2時開演午後1時30分開場北西線が誕生して1世紀そこに関わった人々が繰り広げるヒューマンストーリーを描いたミュージカルの公演です。未就学時の入場はご遠慮ください。場所、総合文化センター、ひばりホール、山田1700。料金、全席指定2000円。三義鉄道北西線東院駅より徒歩10分。東名阪自動車道桑名インターより車でおよそ20分。問い合わせ先。総合文化センター。電話。0594-86-2816。北西四日市市。水沢もみじ祭り。11月23日、日曜日、祝日。から30日、日曜日。ライトアップ、午後5時から9時。約300株のもみじが、もみじ谷を鮮やかに彩ります。期間中はライトアップもあり、昼間とは違った趣が楽しめます。場所、宮妻もみじ谷周辺、水沢町。近鉄四日市駅より、参考バス、宮妻口からすぐ。問い合わせ先。実行委員会事務局。電話 059-329-2323。
、平日のみ。北西、川越町、森巻横山幸夫、デュオリサイタル。平成27年1月31日土曜日、午後3時開演、午後2時30分開場。完璧な技術と透明感あふれる歌声で絶大な人気を誇る森牧が横山幸雄を迎えて送る夢のコンサート。場所、アイアイホール、豊田一式314。料金、全席指定、一階席3000円、二階席2500円。近鉄川越富須原駅より徒歩およそ20分。申し込み方法。11月20日木曜日よりチケット発売。残り券あれば当日も販売します。問い合わせ先。アイアイセンター。電話。059-364-2500。北西、鈴鹿市、佐々木信綱記念館特別展、信綱の公有録、明治大正昭和の人々を中心に、11月5日水曜日から12月14日日曜日、午前9時から午後4時30分、休館日、月曜日、第三火曜日、信綱と交友のあった学者の新村いずるや小説家の芥川龍之介、歌舞伎役者の中村歌右衛門らの手紙や関係資料を展示します。場所、佐々木信綱記念館展示室、石役市長 1707-3、料金無料、近鉄鈴鹿市駅よりコミュニティバス、C バス、佐々木記念館から徒歩2分、東名阪自動車道鈴鹿インターより車でおよそ20分、問い合わせ先、文化振興部文化課、電話 059-382-9031、中南西、津市、一神殿寺内町祭り、11月16日日曜日、午前9時から午後4時。ステージでの音楽や踊りの発表、郷土芸能や映画上映会、特産品バザーなど、イベント盛りだくさんです。場所、高田本山千住寺境内、及び一神殿寺内町周辺。JR 一新田駅より徒歩5分。近鉄高田本山駅より徒歩およそ20分。問い合わせ先。スポーツ文化振興部文化振興課。電話 059-229-3250。中南西、松阪市。第65回。松阪肉牛共振会、姿勢施工10周年記念事業プレイベント。松阪牛祭り、11月23日日曜日祝日、午前10時から。メモリアル花火大会、午後5時から。松阪牛の女王を決定する共振会とセリーチを開催し、特産松阪牛を PR するとともに、地元特産品の販売や花火も行います。場所、松阪農業公園ベルファーム、伊勢寺町 551-3。JR 近鉄松阪駅より無料シャトルバス運行、およそ20分。伊勢自動車道松阪インターより車でおよそ3分。問い合わせ先、実行委員会、農水振興課内、電話、0598-53-4194 中南西、大台町、どんとこい大台祭り
11月9日日曜日午前10時から町内の特産品の販売、ステージイベント、千人鍋、もちまきなどお楽しみください。場所、大台町役場周辺、佐原750、JR 三瀬谷駅より徒歩10分、または町営バス、道の駅奥伊勢大台からすぐ、帰省自動車道大宮大台インターより、車でおよそ5分。会場への車の乗り入れ不可。周辺駐車場より随時シャトルバス運行。問い合わせ先。実行委員会事務局。産業課内。電話。0598-82-3786 伊勢志摩、志摩市。高尾歌舞伎。アノリの人形芝居合同公演11月30日日曜日午後0時30分開演正午会場志摩市の友好都市である郡上市との伝統芸能交流事業として高尾歌舞伎アノリの人形芝居合同公演を開催します場所アゴアリーナベイホール料金無料近鉄宇賀田駅より徒歩およそ20分、伊勢自動車道伊勢西インターより県道伊勢磯部線経由で車でおよそ50分。問い合わせ先、島市教育委員会障害学習スポーツ課、電話 0599-44-0339、伊勢島、南伊勢町、枠時き南伊勢福祉ふれあい広場、11月23日日曜日祝日午前10時から、特産品販売や大抽選会、健康チェックなど盛りだくさんのイベントです。場所、ふれあいセンター南東駐車場、村山 1132-1。帰省自動車道帰省大内山インターより国道260号を東へ車でおよそ20分。問い合わせ先、超商工会。電話、0599-66-0054。0059-66-0054 伊勢志摩、大気町。大気ふれあい祭り in 柏崎。11月30日日曜日。午前10時から午後3時。ステージイベントや特産品の試食、販売、もちまきなど盛りだくさんのイベントです。場所、柏崎地区。帰省自動車道、帰省大内山インターより車でおよそ5分。問い合わせ先、実行委員会事務局、商工観光課内。電話、0598-86-2243 伊勢島南伊賀市山もゆる秋島ヶ原歴史街道ウォーク11月23日日曜日祝日受付開始午前9時30分出発午前10時30分解散午後3時30分ごろ JR 伊賀上野駅から島ヶ原駅まで和道の道沿いの歴史スポットや紅葉が楽しめる見どころいっぱいのウォーキングです。場所、JR 伊賀上野駅前集合、JR 島ヶ原駅前解散、料金無料、事前申し込み不要、先着300人、問い合わせ先、島ヶ原観光協会、電話、0595-59-2501。島ヶ原駅前観光案内所、電話、0595-59-2300。当日午前7時以降のみ。県施設イベント、公開考古学講座。
火事の村と古墳群の物語筆ヶ崎西遺跡と周辺の遺跡を素材にして11月15日土曜日午後1時30分から3時四日市市小牧町周辺で確認された火事の痕跡や古墳群など発掘調査成果から見えるこの地域の歴史についてお話しします。場所、埋蔵文化財センター嬉しの分室学習棟、松阪市嬉しの川北町501、料金無料、近鉄伊勢中川駅より徒歩およそ15分、事前申し込み不要、定員60人、問い合わせ先、埋蔵文化財センター、嬉野分室。電話、0598-42-5886 エンジョイ、三重の地域づくり。三重県民大宴会。11月22日土曜日、午前10時から午後3時30分。23日日曜日祝日。午前10時から午後0時30分に地域づくり交流会を開催。予約必要。うま国おこし三重のグループ等による体験教室や特産品の物販、飲食、活動展示など約140のブースが勢ぞろい。林治市の講演会も開催します。場所、県営サンアリーナ。伊勢市浅間町鴨谷四千三百八十三の四。近鉄伊豆川駅より無料シャトルバス運行。各県庁舎より会場行き無料バス運行。予約必要。伊勢自動車道伊勢インターより伊勢二見戸払院経由。サンアリーナ仮設インター伊勢川から車でおよそ一分。問い合わせ先、うまし国おこし三重実行委員会事務局、電話 059-224-2644。世界遺産登録10周年、熊野古道伊勢寺、幸結びの道、熊野古道世界遺産登録10周年記念事業を開催します。企画展、海上水州熊野古道を書く。11月15日土曜日から平成27年1月18日日曜日。午前9時から午後5時。休館日12月31日1月1日。いにしえから多くの人々が祈りの道として歩いた熊野古道の風景を海上水州氏が書で表現した作品を展示します。料金無料。場所、県立熊野古道センター企画展示室。問い合わせ先、県立熊野古道センター。電話、0597-25-2666。幸結びの道フェスタ。伊勢路を結び未来へつなぐ。12月13日土曜日、午後3時から6時頃。光による演出、ピアニスト天平氏によるピアノ演奏や、伝統芸能尾わせ節の実演など、盛りだくさんの祭典です。料金無料。場所、県立熊野古道センター。問い合わせ先、熊野古道世界遺産登録10周年事業、三重県実行委員会、東紀州振興課内。電話、059-224-2193 県立熊野古道センター、場所、尾瀬市向かい 12-4 JR 尾瀬駅よりふれあいバス、熊野古道センター前からすぐ。規制自動車道尾鷲北インターより車でおよそ10分。
その他にも様々なイベントを開催しています。詳細はホームページをご覧ください。URL h t t p w w w k u m a n o k o d o i s e j i j p スラッシュサチムスビの道で検索ミエムへ行ってみよう明日を生み出す力ミエム三重県総合博物館さまざまな情報をお届けします本を通じた三重との出会い三重を知る千冊学習交流スペースの三重を知る千冊コーナーには三重に関連する本や各分野の学芸員が厳選した図鑑や読み物ちょっと難しい専門書美しい写真集などの本が本棚に約千冊並んでいますここでは展示を見て興味を持ったこと身近な動植物や郷土の歴史博物館ってどんなところなどさまざまな興味を深めることができます調べ物以外にも広い館内を回って疲れた時に本を読みながらほっと一息するのもおすすめですまた企画展示に関連する本や四季折々の特集コーナーなども設けておりますのでぜひご覧ください学習交流スペースの写真があります問い合わせ先、ミエム、MIEMU、三重県総合博物館、電話、059-228-2283、ファックス、059-229-8310 メール、大文字 MIE、大文字 MU、アットマーク、PREF、mie.jp url http コロンスラッシュスラッシュ www.bunka.pref.mie.lg.jp スラッシュ大文字 mie 大文字 mu スラッシュミエムで検索お知らせ案内ミエリーディング産業展2014を開催します11月14日金曜日15日土曜日「出会うつながる作り出す」をテーマに意欲あふれる多彩な企業が集まり自慢の製品やサービス技術を展示しますぜひご来場の上、三重の企業の魅力を発見、体感してください。日時、十一月十四日金曜日、午前十時から午後五時。十五日土曜日、午前十時から午後四時。場所、四日市ドーム。四日市市大和座はず、こう、五千百六十九。問い合わせ先。雇用経済部ものづくり推進課電話0 5九二二四の二三九三メール lead.pref.mie.jp url http コロンスラッシュスラッシュ www. pref.mie.lg.jp スラッシュ大文字 S 大文字 S 大文字 H 大文字 U 大文字 S 大文字 E 大文字 K 大文字 I スラッシュ大文字 H 大文字 P スラッシュ leading スラッシュリーディング産業店で検索近鉄ハイキング連携プロジェクト 
電波組へ2014三重県民大宴会会場を訪ねて11月22日土曜日円泊の縁大宴会の縁はいずれも縁結びの縁です近鉄伊須津川駅から松尾観音寺鹿沼神社浅熊神社などをめぐり三重県民大宴会会場県営サンアリーナを目指す約8キロメートルのハイキングです松尾観音寺でおもてなしがあります法典中止参加費無料予約不要集合場所伊豆津川駅前受付時間午前9時15分から10時50分問い合わせ先近鉄名古屋イベント係電話 059-354-7007 の馬宿にお越し三重実行委員会事務局電話 059-224-2644 の写真「円泊三重2014五円ウォーク」の最終コースとなるゴールウォークではスペシャルゲスト森脇健二氏を迎えて開催します森脇健二氏の笑顔の写真があります三重県夏季品評会即売会および夏季消費推進 PR の開催12月3日水曜日4日木曜日県内夏季生産者の生産技術および品質の向上を図るために品評会を開催します合わせて品評会に出品した花の即売会やプロによるフラワーデザイン等のデモンストレーションを行いますぜひご来場ください日時12月3日水曜日正午から午後4時12月4日木曜日午前9時から午後3時場所メッセウイング三重津市北工事町1 9の1販売品目シクラメン洋蘭鉢花花苗観葉植物等問い合わせ先農林水産部農産園芸課電話 059224-2808 農大祭西山農業祭り12月7日日曜日「学ぼう遊ぼう楽しもう」をテーマに子どもから大人まで農業に親しんでいただくためのイベントを開催します研究所が開発した品種や農業技術の紹介農大生が生産した農産物の販売クイズラリーなど盛りだくさんの内容ですぜひお越しください。入場無料。時間、午前10時から午後2時30分。場所、農業大学校、農業研究所。松阪市嬉野川北町530。問い合わせ先、農業研究所。電話、の0598-42-6357。url http コロンスラッシュスラッシュ www.mate.pref.mie.lg.jp スラッシュ marc スラッシュ三重農業研究所で検索三重環境フェア20141月7日日曜日県民企業 NPO 等の地球温暖化防止に関するさまざまな取り組みを紹介楽しみながら学べる子ども向けのイベントもたくさんあります入場無料時間午前10時から午後3時会場メッセウイング三重津市北工事町 19-1 問
問い合わせ先三重県地球温暖化防止活動推進センター電話 059-245-7517 メール mccca アットマーク mec.or.jp url http コロンスラッシュスラッシュ www.mec.or.jp スラッシュ ondan スラッシュ三重地球温暖化防止で検索三重環境フェア2013の写真があります個人事業税の第2期納期限個人事業税の第2期納期限は12月1日月曜日です対象の方には納付通知書が送付されますので納期限までに必ず納めていただきますようお願いします納期限までに納めていただけなかった方には本来の納税額に加えて延滞金も合わせて納付していただくことになりますのでご注意ください。納税は社会のルールです。皆さんで滞納のない公平な社会を築いていきましょう。問い合わせ先、総務部税務確保課。電話 059224-2128URL http コロンスラッシュスラッシュ www.pref.mie.lg.jp スラッシュ大文字 z 大文字 e 大文字 i 大文字 m 大文字 u スラッシュ大文字 h 大文字 p スラッシュ三重県税のページで検索生活福祉資金貸付制度教育支援費就学支度費低所得世帯に属する方が就学するのに必要な経費授業料や入学金等を貸し付ける制度です対象学校等高等学校大学短期大学、専修学校等、貸付限度額、月額、高校3万5千円、短大等6万円、大学6万5千円、就学支度費50万円、入学時のみ。申し込み方法、お住まいの市長社会福祉協議会へお申し込みください。受付随時問い合わせ先三重県社会福祉協議会生活福祉資金担当電話 059227-5145URLHTTP コロンスラッシュスラッシュ www.miewel-1.com com スラッシュ三重社会福祉協議会で検索指名手配被疑者の検挙にご協力を警察では重大な犯罪を犯した指名手配被疑者の追跡捜査を行うなど早期検挙に取り組んでいますが指名手配被疑者の発見には皆さんのご協力が必要ですよく似た人物を見かけた場合などは110番または最寄りの警察署交番等へお知らせください問い合わせ先警察本部刑事企画課電話 059-222-0110 代表写真警察庁から出された重要指名手配のポスターの写真があります市民活動 NPO 月間12月は市民活動 NPO 月間です県民の皆さんに
市民活動の大切さを知っていただくため11月から2ヶ月間にわたって県内各地の市民活動センター等と連携しながら競争シンポジウムなどのイベントを開催します市民活動について学ぶ機会や活動へ参加するきっかけとしてぜひご活用ください問い合わせ先三重県民交流センター電話零五九二二二の五九九五。U. R. L. H. T. T. P. コロンスラッシュスラッシュ。W. W. W. ドット。M. I. E. N. P. O. ドット。N. E. T. スラッシュ。C. E. N. T. E. R. スラッシュ。三重市民活動ボランティアセンターで検索。募集おもしろ自然科学教室摩訶不思議な実験や科学工作など体験を通して自然科学を楽しく身近に感じることができる教室です日時平成27年1月1724031日土曜日3回とも午前10時から正午予定参加費各回800円場所県立鈴鹿青少年センター募集人数小学5年6年30人申し込み11月20日木曜日から12月18日木曜日まで申し込み方法所定の用紙に記入し、返信用封筒を添えて申し込み。申し込み、問い合わせ先、県立鈴鹿青少年センター。電話、059-378-9811 URL、http、コロン、スラッシュスラッシュ、www.mie-com sports.or.jp スラッシュ suzukayc スラッシュ鈴鹿青少年センターで検索市場公募債を発行します県では県政に必要な資金の一部を調達するため県民の皆さんに購入していただける市場公募債を発行します。市場公募債とは、県が発行する債券で、利子や元金は県がお支払いします。期間、金利。10年満期で元本償還まで変動のない固定金利による利子を年2回受け取れます。その他の詳細は決定次第、三重テレビのデータ放送版「県政だより三重」や県のホームページ等でご案内します発行額100億円購入単位額面1万円から1万円単位募集時期12月予定発行日12月下旬予定購入先県内の主な金融機関問い合わせ先、総務部財政課。電話、零五九二二四の二一一九。U. R. L. H. T. T. P. コロンスラッシュスラッシュ。W. W. W. ドット。P. R. E. F. ドット。M. I. E. ドット。L. G. ドット。J. P. スラッシュ。大文字 Z. 大文字 A. 大文字 I. 大文字 S 大文字 E 大文字 I スラッシュ大文字 H 大文字 P スラッシュ KENSAI スラッシュ三重県債 IR で検索保育所就職フェア2014 in 三重12月6日土曜日保育所に就職希望の方、保育士に関心のある学生等を対象に、
保育所就職フェア等を開催します。時間、保育士就職支援ガイダンス。午前10時30分から正午。保育所就職フェア。午後1時から3時30分。場所、県総合文化センター第一ギャラリー。問い合わせ先、三重県社会福祉協議会、三重県保育士・保育所支援センター。電話、059-227-5160。メール、jin-zai-miewel.or.jp。url。http コロンスラッシュスラッシュ www.miewel-1.com スラッシュ jinzai スラッシュ三重福祉人材で検索福祉介護の職場体験福祉・介護の仕事に関心のある方に利用者の介護・介助など実際の仕事を体験していただきます応募・平成27年1月31日土曜日まで体験期間・平成27年2月28日土曜日までの間で2日から10日間1日あたり6から8時間で希望に応じ調整します。場所、県内の福祉施設、高齢者、障害者、児童。申し込み、問い合わせ先、三重県社会福祉協議会、三重県福祉人材センター、職場体験担当。電話、059-227-5160 URL、http コロンスラッシュスラッシュ www.miewel-1.com スラッシュ jinzai スラッシュ三重福祉人材で検索伊賀俳句大会11月22日土曜日松尾芭蕉王生誕370年を記念し伊賀市内で銀行と俳句大会を開催します事前申し込み不要午前受付後伊賀市内を銀行及び遠く午後俳句大会先句飛行公表表彰式時間午前10時から午後5時場所、ハイトピア伊賀5階、多目的研修室、伊賀市上野丸の内500、トーク料、無料、当日トーク、2区、問い合わせ先、環境生活部、文化振興課、電話、059-224-2176、メール、BUNKA、アットマーク、pref.mie.jp、url、http、コロン、スラッシュスラッシュ、www.bunka.pref.mie.lg.jp、スラッシュ、haiku、スラッシュ。俳句の国、三重で検索。暮らしと県税。地方税と暮らし。税を考える習慣。教育、福祉、消防、救急、ゴミ処理といった私たちの生活に身近な行政サービスの多くは、市町村や都道府県によって提供されています。地方税は、こうしたサービスを賄うための財源でありその地域に住む住民などが広く共同して負担し合うもの
地域社会の会費で住民税市町村民税県民税や自動車税などがあります毎年11月11日から17日までは税を考える習慣です皆さんに税の仕組みや目的について考えていただき税に対する理解を一層深めていただくことを目的として設けられた習慣ですこの機会に家庭や職場などで私たちの暮らしと税について考えてみませんか問い合わせ先総務部税務企画課電話 059-224-2127URLHTTP コロンスラッシュスラッシュ www.pref.mie.lg.jp スラッシュ大文字 Z 大文字 E 大文字 I 大文字 M 大文字 U スラッシュ大文字 H 大文字 P スラッシュ三重県税のページで検索健康で暮らしを豊かに健康づくり受けていますか乳がん検診三重県地域がん登録事業において女性がかかるがんは乳がんが一番多いことが分かりました乳がんは早期に発見できれば完治が望めるがんでもありますそのためにはがん検診を受けることが何より重要です県では乳がん検診未経験者を対象にマンモグラフィー検査を体験していただくイベントを実施しますいろいろな機会を捉え定期的にがん検診を受けましょうグラフ、乳がんの5年相対生存率、出典、がんの統計、2013。ステージ1から4の相対生存率が、棒グラフで記されています。ステージ1、早期、99.4%、ステージ2、94.1%、ステージ3、75.4%。ステージ4、末期、33.6% グラフ終わりワンコイン乳がん検診、マンモグラフィー検査実施日、平成27年1月24日土曜日自己負担額500円受診医療機関や受診時間は事務局にて調整します店員160人、先着順、対象者40歳以上の女性でマンモグラフィー検査が未経験の方、受付期間12月1日月曜日から19日金曜日、問い合わせ先、三重乳がん検診ネットワーク、電話0 5 9 2 3 1 6 6033平日午前9時から午後5時 URLHTTP コロンスラッシュスラッシュ MIE-MMGNET.JP スラッシュ三重乳がんで検索シリーズ人権宅地建物取引と人権住宅の購入や賃貸住宅を借りる際、宅地建物取引業者、宅建業者に物件が童話地区にあるかを尋ねたり、家主が宅建業者に外国人、高齢者、障害者、母子、不死家庭等を理由に入居を断るように依頼したりすることは人権侵害につながります。県では宅建業者の団体と連携し、宅地建物取引に関わる人々に対する研修を行いすべての宅建業者の店舗に掲示用のステッカーを配布するとともに家主の皆さんに向けて入居拒否をなくすためのチラシの配布を依頼しています宅地建物取引においても
人権が尊重される三重を目指していきます。宅建業者店舗掲示用ステッカー。ステッカーには、私たち宅建業者は、童話地区の所在に関する質問には、お答えしません、と書かれています。問い合わせ先、県土整備部、建築開発課、電話、零五九二二四の、http://www.prefm.mie.lg.jp/omojj/omojuomojt/omojk/omojk/omojj スラッシュ、TAKKEN、スラッシュ、TAKEN、ハイフン、JINKEN、ドット、HTM、E、ハイフン、住まい、見え、人権で検索。余ってええやん。六、余は文化財。観光資源鳥羽姉妹さんのイラストがあります。アマリオの技術が三重県の無形民族文化財に指定された頃、アマは文化財なのか、観光資源なのかという問い合わせがありました。アマの皆さんは、もちろん漁業の担い手ですが、一方でイベントに登場するなど、観光との関わりが深く、また、新たに文化財として注目されるようになったことから、このような問い合わせにつながったのではないでしょうか。文化財は法令で規定されていますが、観光資源には明確な定義はありません。しかし、アマリオの技術を文化財として保護することと、観光資源として活用することは、決して相反するものではなく、どちらも地域を活性化し、将来へ守り伝えるという目的で一致していると考えています。シロンゴ祭りの様子の写真があります。問い合わせ先、教育委員会事務局、社会教育文化財保護課、電話 059-224-3328。url http コロンスラッシュスラッシュ www.bunka.pref.mie.lg.jp スラッシュ bunkazai スラッシュ三重県教育委員会みんなで守ろうで検索連載第6回地域の魅力をご紹介レッツ三重旅実はそれ全部三重なんです三重県観光キャンペーン2013年4月から2016年3月松尾芭蕉生誕370年今年は現在の伊賀市で生まれた廃生松尾芭蕉の生誕370年にあたります伊賀市内には芭蕉王聖火芭蕉王記念館重要文化財の廃生殿や芭蕉の門人服部土方の草案である身の虫案など場所と関わりの深いスポットがたくさんありますこの秋は場所ゆかりの地を訪ねて俳句に親しんでみませんか詳しくは場所を生誕370年記念事業実行委員会事務局電話 059522-9621 の9621まで写真が2枚あります1枚目、廃生殿
芭蕉の旅姿をかたどった建物です二枚目ミノムシアン芭蕉がアンビラキのお祝いにミノムシの音を聞きに来よ草の井をとの句を送ったことから名付けられました写真終わり2014年旅しよう芭蕉さんの心ふるさとの思い松尾芭蕉王生誕370年ホームページもご覧ください URL http コロンスラッシュスラッシュ www.basyo370.com スラッシュ場所さんの心で検索問い合わせ先雇用経済部観光国際局観光政策課電話零五九二二四の二零七七。ファックス。零五九二二四の二四八二。見えてらっしゃより。東京日本橋。見えてらすより。毎月お届けします。秋の装いに。衣替えした。店内では。伝統の技を生かした。バンコ焼き、伊賀焼き等の土鍋やマグカップ、とっくりやぐいのみなどの焼き物を揃えています。首都圏の皆さんに、三重の器で季節の味覚を楽しんでいただけるようご提案しています。問い合わせ先、三重県営業本部担当課、三重テラス駐在、電話、03、五五四二の一零三五。見えてらすで検索。連載第六回。みんなで作る人と動物の共生社会。ペット以外の動物にも動物愛護の配慮が必要です。動物の愛護及び管理に関する法律では。すべての人が動物は命あるものであることを認識して適正に取り扱うことが定められていますこの考え方は医療技術の開発などのために利用される実験動物も例外ではなく実験にあたってはできる限り動物に苦痛を与えないことや利用される動物の数を少なくすることに配慮しなければなりませんまた肉や比較等を利用するために飼育される産業動物についても生態や習性に応じて適正に取り扱う必要があります実験動物や産業動物に対する虐待や遺棄は罰則を伴う禁止行為です。これらの動物は私たちの生活に必要不可欠な存在です。感謝の念と責任を持って大切に扱いましょう。盲導犬や警察犬などはペットではありません。私たちの周りには盲導犬などの身体障害者補助犬や警察犬のように人の生活を支える大切な仕事をしている動物がいます。これらの動物はペットではありません。街で見かけてもむやみに触ったり、声をかけたりせず、かけがえのない存在として大切に扱いましょう。問い合わせ先、健康福祉部、食品安全課、電話、059、224の2359ファックス0 5九二二四の2三四四メール SHOKUSEI アットマーク PREF.MIE.JPURL 
http コロンスラッシュスラッシュ www.pref.mie.lg.jp スラッシュ大文字 S 大文字 H 大文字 O 大文字 K 大文字 U 大文字 S 大文字 E 大文字 I スラッシュ大文字 H 大文字 P スラッシュ ANIMAL スラッシュ三重動物関係で検索連載第6回少子化対策「三重出会いたい産みたい育てたいスイッチ」「子ども思春期結婚妊娠出産子育て働き方が切れ目のない支援の輪でつながっています」「スイッチ6」子育て女性の働き対応を応援します。女性のための就労支援相談。現在、約6割の女性が結婚、出産等を機に仕事を辞めていますが、一旦退職した方の中には、子育てしながら働きたいという気持ちを持っている女性も多くいます。しかしながら、育児等での数年間のブランクや、自身のスキル、仕事と家庭の両立など多くの不安がつきまとい多くの方が就職への一歩をなかなか踏み出せていないのが現状です県ではこうした不安を解消し再就職を実現するため女性キャリアカウンセリングの実施や再就職支援ウェブサイト「三重女ナビ」での情報提供など就職活動をサポートしています。就労支援相談、キャリアカウンセリング。専門のキャリアカウンセラーが、自分に合った仕事の探し方や、応募書類の書き方、採用面接の練習などを個別にサポートします。各会場とも、無料の託児サービスがありますので、気軽にご利用ください。四日市会場、本町プラザ5階、ハローワーク四日市マザーズコーナー、四日市市本町 9-8、毎週水曜日、伊勢会場、サンライフ伊勢、伊勢市八日市場町、13-13、毎月第3火曜日、両会場とも午前10時から正午、午後1時から4時、祝日、年末年始は除く、予約優先、電話相談も受け付けています。電話 059-329-6664 求人情報、再就職セミナー、開催のお知らせ、子育て支援情報などはこちらでチェック。働きたい女性のための就職応援サイト、三重女ナビ、三重女ナビで検索、問い合わせ先、雇用経済部、雇用対策課、障害者、女性雇用班、電話 059-224-2510 ファックス 059-224-2455 電話メール kouyu.pref.mie.jp url http コロンスラッシュスラッシュ www.oshigoto.pref.mie.lg.jp 
スラッシュ CONNECT スラッシュ CHALLPLA ドット HTML お仕事見え女性の再就職で検索連載第6回皆さんからの質問コーナー県政や消費者トラブルなどに関するご質問にお答えします暮らし特殊詐欺にご注意新聞でよく見かける特殊詐欺とはどういうものですか最近さまざまな手口でお金を騙し取られる特殊詐欺が増えていると聞きましたどのような種類や手口があるのでしょうかアンサー特殊詐欺とは電話等により対面することなく現金等を騙し取る詐欺のことです8月末現在県内において58件約4億3千万円もの特殊詐欺による被害が発生しています。特に最近はレターパックで現金を送付させる手口が見られます。知らない人からの電話には慌てず一旦電話を切って冷静になりましょう。またお金に関わることは必ず誰かに相談しましょう。主な特殊詐欺とその手口オレオレ詐欺親族や警察官等になりすまし示談金や弁償金等を名目にすぐにお金が必要だと持ちかける還付金等詐欺市役所職員等を語り還付金があると ATM に誘い出す架空請求詐欺、はがきやメール等により、架空の事実を口実に料金を請求する。金融商品等取引名目詐欺、価値のない社債や未公開株等を必ず儲かる、名義を貸してなどと購入するよう勧誘する。不審な電話があったら、警察に通報しましょう。問い合わせ先、契約に関するトラブルや、多重債務に関するご相談はこちらまで。三重県消費生活センター、津市栄町一丁目954、県栄町庁舎3階、電話059、228-2212 平日日曜日午前9時から午後4時日曜日は電話のみの相談または消費者ホットライン電話 0570-064-370 064-守ろうよ三七でみんなをお住まいの市町消費生活相談窓口につながります URL http コロンスラッシュスラッシュ www.pref.mie.lg.jp スラッシュ大文字 S 大文字 H 大文字 O 大文字 U 大文字 H 大文字 I スラッシュ大文字 H 大文字 P スラッシュ三重県消費生活センターで検索みんなで作る三重の防災・減災の輪防災の日常化で災害に強い地域づくりを。公助、行政防災関係機関が担う。自助、自分の身は自分で守る。共助
地域はみんなで守るこれからの防災減災について考えてみませんかとナマズ博士昭和東南海地震70年シンポジウムを開催します今年は昭和東南海地震の発生から70年の節目の年であることから三重県三重大学三重防災減災センターでは過去の震災から学び未来に生かすことをテーマにシンポジウムを開催します入場無料手話通訳要約筆記あり日時12月6日土曜日午後1時から4時場所津リージョンプラザお城ホール津市西丸の内23の1内容1三重の防災大賞表彰式2基調公園大規模地震津波災害に備えて講師古村隆東京大学大学院情報学館総合防災情報研究センター教授東京大学地震研究所巨大地震津波災害予測研究センター教授3三重防災減災センターのアーカイブ紹介4パネルディスカッション事前申し込み必要12月1日月曜日までにお申し込みください古村隆教授プロフィール専門は地震の揺れの可視化とシュミュレーション地震波が複雑な地下を伝わり地表に強い揺れとなって到達して被害が起きる原因を地震計のデータの解析とスーパーコンピューターを用いて評価するなど災害軽減に向けた研究に取り組まれています問い合わせ先申し込み先三重県三重大学三重防災減災センター電話零五九二三一の五六九四。ファックス。零五九二三一の九九五四。メール。B. O. S. A. I. アットマーク。C. R. C. ドット。M. I. E. ハイフン。U. ドット。A. C. ドット。J. P.。県政だより三重の最新情報はテレビのデータ放送で「三重テレビ7チャンネルプラス D ボタン」放送時間帯であればいつでもご覧になれます1「三重テレビ7チャンネルにチャンネルを合わせリモコンの D ボタンを押します」D ボタンの位置、表記は機種によって異なります。2上下キーで「牽制だより」「見え」を選んで「決定」ボタンを押します。画面表示に数秒かかります。3項目を選択して「決定」ボタンを押すと詳細情報が見られます。D ボタンを押すと通常のテレビ番組に戻ります三重県議会だよりも同様の手順でご覧になれます問い合わせ先戦略企画部校長広報課電話 059224-2788 の三重県の人口、世帯数、平成26年8月1日現在人口
182万1133人男性88万6717人女性93万4416人世帯数72万638世帯問い合わせ先、編集、発行、三重県校長広報課、郵便番号 514-8570、寿司公明町13、電話 059-224-2788、ファックス 059-224-2032、koho アットマーク pref ドット mie ドット jp 県庁電話案内各課ご案内電話零五九二二四の三零七零県ホームページでも県政だより見え声の見え県だよりを配信しています。url, http コロン、スラッシュスラッシュ、www.pref.mie.lg.jp スラッシュ、大文字 d, 大文字 a, 大文字 y, 大文字 o, 大文字 r, 大文字 i スラッシュ。編成だより見えで検